Без ее колов я умерла бы от холода и голода в Сибири. Они нашли меня полумертвой у реки к западу от Сибири. Тук-тук! Ее колы сопровождают миграцию снежных страусов. Это долгий путь, особенный. А сейчас я пытаюсь им помочь. Кейт Уокер всегда будет проблемой для нас. Я сделаю все, что могу, полковник. Переход должен продолжаться. Нельзя терять время. Вы должны спасти Юколов. Я позабочусь об этом. Надо идти! Кейт Уокер! Нет! Отстаньте! Прошу успокойтесь, мисс Уокер. Это для вашего же блага. Хотите ли или нет? На ту сторону больше нельзя плыть. Караваны Юколов нужно пересечь озеро. У них миграции, они спешат. Держитесь! Оскар! Я тебе покажу чудище! Я не отступлюсь. Успех уже близко. Всем привет, с вами Алекс. Тут у меня появилось свободное время, и я решил наверстать упущенное и пройти наконец-то третью Сибирь. И вот оно, мое скромное мнение по ней. Заранее предупреждаю, что это лишь мое мнение, и оно может отличаться от вашего. Ну что ж, начнем. Представьте, что вы очнулись на больничной койке после длительной отключки. Конечности не слушаются, из важных отверстий торчат какие-то трубки, а по телевизору в соседней палате крутят сюжет о высадке человека на Марс. Примерно так себя ощущаешь в новой части Сибири, насильно реанимированная после 13 лет заслуженного покоя. И я совру, если скажу, что не ждал новую часть, но по-видимому некоторые истории просто не подразумевают продолжение. Оригинальная диалогия Бенуа Сакаля, надеюсь, я правильно произношу его имя, навсегда останется трогательной сказкой об освобождении от ненужных привязанностей, наивной вере в чудо и путешествии в поисках себя. Однако, если подходить к Сибири Третьей с ностальгической позиции, разочарование неизбежно уже на этапе пролога. Помните ту жизнеутверждающую концовку второй части? Новая глава на контрасте встречает вас мраком. К чести Кейт Уолкер, выходя из кома, она не утратила бодрости духа, но к самой игре это отношение не имеет. Главная героиня все еще молода, сердобольна и готова прийти на помощь каждому встречному. Русская локализация превратила ее в фамилию Уокер, по каким-то неведомым мне причинам, ведь локализатор один и тот же. Но на характер персонажа это не отразилось. Мотивы поступков, как и прежде, притянуты к повествованию за уши. Впрочем, с авантюризмом Кейт легко смириться, на какие только условности не пойдешь ради красивой истории. А вот отсутствие предыстории в начале третьей части проглотить уже тяжело. Без краткого содержания предыдущих серий совершенно не ясно, как и почему находившаяся мисс оказалась без сознания посреди заснеженных просторов. Благо есть YouTube, и можно напомнить себе, чем закончилась предыдущая часть, не проходя все заново. Собственно говоря, с той самой Сибирью новую игру родня только сеттинг и соколевская атмосфера грандиозного приключения. Но проект едва ли рассчитан на свежую кровь. В инвентаре, например, без дела болтается сердце Оскара. Вещицы вряд ли знакомые новичкам. Им вообще будет непросто осмыслить, кто такие автоматоны и причем здесь Ганс Форальберг. Нас же интересует ровно одно, где мы, черт возьми, оказались теперь. Потому что оживленная постсоветская глубинка мало похожа на обетованные земли мамонтов из оригинальной диалоги. Само путешествие меж тем остается верно прежней модели, разве что на этот раз Кейт опекает племя Юколов, дружелюбный народец коренастых и круглолицых кочевников, живущих в симбиозе с экзотическими снежными страусами. Каждая остановка на пути их каравана подкидывает порцию проблем, и каждый раз мисс Волкер с блеском спасает ситуацию, проявляя чудеса смекалки и инженерной мысли. Поразительная все-таки женщина, и с башенным краном управится, и с плотиной на озере совладает. Вот только от традиционной механики point and click 
уцелел лишь ржавый скелет. Если вы из тех, кто привык исследовать экран миллиметр за миллиметром, на многое не надейтесь. Гололомки первых Сибири славились неочевидностью, но в часовой возник курсором по сугробам таилась извращенная прелесть. Тут же мы по старинке тянем карман все, что плохо прибито, не заморачиваясь на пиксель хантинг. Активные объекты рядом с героиней подсвечены заранее, от чего все задачки кажутся до обидного простыми. Настолько простыми, что после суток чистого игрового времени в памяти остается одна беготня под девизом «Подай принеси» да пара по-настоящему интересных пазлов. И это далеко не единственная странность. Ряд геймдизайнерских решений не вызывает ничего, кроме недоумения. Взять, к примеру, иллюзия выбора реплик, которая практически не влияет на сюжет и явно реализована по принципу «мы не хуже, чем Telltale». Невозможность пропустить диалоги и катсцены вообще за гранью добра и зла. Только представьте, как при подобном раскладе распухает хронометраж. Вместе с отвратительным оптимизированным под клавомышь управлением они выведут из себя даже самых терпеливых. Порой ощутимо устаревшая размерность геймплея доходит до полного абсурда. Несколько часов ваш паром штурмует ужасное чудовище, а вы считаете мух в инвентаре или не выприкидываете свои дальнейшие действия. Кутые мог, кстати, значительно взбодрить бы Кейт перед лицом опасности, но ничего подобного для экстренных ситуаций не завезли, и это ясное дело не лучшим образом сказывается на уровень эмоционального вовлечения. Следует отдать должное Бену Асакалю, его персонажи по-прежнему прекрасны в своей романтической наивности. Причем на лавры претендуют в основном герои второго плана. Их прописали с таким бережным вниманием деталей, что симпатии к чудакам-незнакомцам проникаешься в два счета. Во всяком случае, капитан Оба и бой баба Катерина, живущую в метро под пораженным радиацией городом, я забуду не скоро. Зато антагонистов не узнать, настолько шаблонных злодеев серии еще не видела. Отныне Кейт преследует вооруженные наемники, сбежавшие прямиком из серии Uncharted. И даже по мере неоднозначной соколевской логики, их мотивы не стоят выеденного яйца. Но окончательно сбивает с толку открытый финал с заделом на продолжение. Как-то не верится, что на разработку проекта угрохали целых пять лет. Пользуясь случаем, передаю плавный привет фанатам с синдромом завышенных ожиданий. Хоть я и сам таким считаюсь. Что насчет графики, несмотря на решение десятилетней давности, декорации все так же хороши. По крайней мере, концептуально. Клюквенные фантазии на тему обломках былого советского величия их ничуть не портят. В конце концов, Сокаль никогда не стремился к реалистичному изображению своего сказочного мира. Вот только старая добрая Сибирь во всем этом угадывается с большой натяжкой. Удивительно, но с переездом на Unity игра так и не обзавелась полноценным 3D. Камера по-прежнему фиксированная, в то время как роскошными и до мелочей продуманными фонами нас больше не балует. Полупустой пейзаж финальной локации подавно выглядит так, будто моделировался в спешке. При всем уважении к художественному вкусу разработчиков, объяснить это можно только стремлением уложиться в дедлайн. Короче говоря, движок и оптимизация полный ахтунг. Угол обзора то и дело выдает кульбиты, текстуры мерцают и гаснут без объявления войны, а использованные предметы возвращаются в инвентарь призрачными копиями самих себя. Такие скотские условия значительно компенсируют простоту головоломок. В общем-то, они простые и очевидны, но горе тому, кто решил обуздать некоторые механизмы с помощью мыши. Тонкую натуру это испытание способно довести до петли. С липсингом повезло только французскому оригиналу. Там персонажи вовремя двигают губами, но с другими озвучками все гораздо-гораздо хуже. Что-то на уровне допачивая Андромеды. Справедливости рады отмечу, что русские актеры справились с озвучкой куда лучше своих англоязычных коллег, но подбор голосов в отечественной версии далеко не безупречен. В отличие от великолепного саундтрека Инона Зура, он для такого сырого продукта получился даже слишком качественным. Я уже добавил пару треков в свой плейлист. Однако шутки в сторону. Технические недочеты, безусловно, портят вам впечатление от процесса, но они как раз поправимы, патчи и апдейты с фиксами игра получит в полном объеме. А вот пиксель-хантинг и великолепные соколевские пейзажи, оригинальные диалоги, вероятно, уже потеряны навсегда. И никакая атмосфера безумного приключения в погоне за наивной мечтой, увы, их не заменит. Так что подходите к новинке с осторожностью, а если питаете особую слабость к оригиналу, не подходите вовсе. Не стоит оно ваших душевных травм, ох, не стоит. Что ж до оценки, за музыку 10 из 10, за все остальное 3 из 10. Итого у нас оценка 6,5. Да и думается мне, что большинство, кто посмотрит этот ролик, не играли в оригинальную диалог. Так что лучше оцените первые две части Сибири. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Ну а вам всего доброго. И играйте только в хорошие игры. Пока-пока.